ஹலோ அம்மா நான் நரி மாதிரி மேக்கப் போட்டிருக்கிறேன் ஆ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒரு ஃபாக்ஸி ஐ மேக்கப் லுக் இது வந்து ஒரு ரீசெண்ட் ட்ரெண்டாக வந்துட்டுருக்கு எல்லா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து சூப்பர் மாடோ மேக்கப் அதாவது சூப்பர் மாடோ என்று சொல்லும் போதே ஒரு கிளியர் ஸ்கின் அழகான அழகான ஸ்கின் அழகான முடி ரேம்ப் ரேம்ப் போக்கிலலாம் நடக்கும்போது வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக பாடி 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 லாங்குவேஜ் எல்லாம் வச்சு போகிற ஒரு 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 இமேஜ் இருக்கும் சூப்பர் மாடலுக்கு அந்த இமேஜை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து செய்து தான் இந்த இந்த மேக்கப் லுக் அதாவது இந்த மேக்கப் லுக்கிற எஃபெக்டே வந்து ஒரு ஒரு பியர்சிங்கான ஒரு லுக் அதாவது கான்ஃபிடென்ட்டான பியர்சிங்கான லுக் ஸோ அதால் தான் வந்து இது வந்து இந்த ஃபாக்ஸியா சூப்பர் மாடல் லுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் நிறைய தடவை மாடல்ஸுக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் கேட் போக் ரேம்ப் போக் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து மீண்டும் ஒரு ட்ரெண்டாக வந்திருக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ஏண்டா எனக்கு வந்து கூட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி செய்த விருப்பம் இல்லை ஃப்ரெஷ் ஸ்கின் க்ளீன் ஸ்கின் அப்படியான மேக்கப் தான் எனக்கும் பிடிக்கும் அதால் இந்த மேக்கப் லுக்கை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ரிக்ரியேட் பண்ணுங்கள் ரிக்ரியேட் பண்ணி எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க நாங்கள் வீடியோக்கு போகலாம் முதலாவதாக பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஸ்கின்னை ப்ரிப்ரே ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு மாய்ச்சரைசர் பாதிக்க போகிறேன் இந்த மேக்கப் நீண்ட நேரம் இருக்கணும் வந்து எனக்கு தேவையில்லை அதால் நான் ப்ரைமர் பாதிக்கல உங்களுக்கு நீண்ட நேரம் மேக்கப் இருக்கணும் வேண்டா மாய்ச்சரைசருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ரைமர் பாவிங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததாக நான் வந்து அந்த கண்ணில் வந்து ஐ ப்ரைமர் போட போகிறேன் தயவுசெய்து க்ரீமியான டெக்ஸ்டர் அதாவது அந்த பீலூவி ஸ்ப்ரேஸ் கன்சீலர் டெக்ஸ்டர் உடைய மாதிரி ஐ ப்ரைமர் பாதிக்காதீங்க ஏனென்றால் அது வந்து ஐ ஷடோஸுக்கு கூட நேரம் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியான டெக்கியான டெக்ஸ்டர் உடைய ஐ ப்ரைமர் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் அதை நீங்கள் பாவிங்க இப்போ அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் செய்கிறது வந்து ஐ கண்ணுடைய ஷேப்பை வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இந்த மோஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் வே வந்து டேப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது பாவிக்க போகிற டேப் வந்து கூட ஸ்டிக்கியாக இருந்தால் அது வந்து அந்த கண்ணடியில் வந்து கூட டேமேஜ் கொண்டு வரும் அதால் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக ஸ்டிக்கி இல்லாத டேப்பை நீங்கள் பாவிங்க இந்த ஃபாக்ஸியாய் லுக் கொண்டு வரத்துக்கு நான் ரெண்டு விதமான ப்ரஷஸ் பாவிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து ஒரு ஃப்ளஃபி லார்ஜ் டேப்பர்ட் பிளெண்டிங் ப்ரஷ் அடுத்தது இதே மாதிரி ஒரு ஸ்மால் சின்ன குட்டி டேப்பர்ட் பிளெண்டிங் ப்ரஷ் இந்த லுக்கை நான் செய்ய போகிறது வந்து எலை கேர்ள் ப்ரோ ஆர்டிஸ்ட்ரி பேலட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த லுக்கை நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து ஒரு பிளெண்டிங் அதாவது ட்ரான்சிஷன் ஷேடு எடுத்து கண் ரெண்டு கண்ணிலே நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணணும் அடுத்ததாக உங்களுடைய தோல் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டீப் ப்ரவுன் ஷேடு எடுத்து அவுட்டர் கோனரில் அதாவது கண்ணுடைய அந்த வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மூளையில் நீங்கள் வந்து அந்த கலரை வைக்கணும் அடுத்ததாக இன்னும் டார்க்கான அதாவது பிளாக் கிளாட்டி வெரி வெரி டார்க் ப்ரவுன் ஷேடை எடுத்து அந்த கண்ணில் வந்து கடைசி மூளையில் இந்த ஏரியாவில் மட்டும் நீங்கள் அந்த கருப்பு கலரை கொஞ்சமாக ஸ்மால் ப்ரஷ்ஷை பாவிச்சு நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் அடுத்ததாக கிராண்ட் ரிவீல் அதாவது இந்த ரெண்டு டேப்பையும் நாங்கள் கலட்ட போகிறோம் அடுத்ததாக கொஞ்சம் கன்சீலர் எடுத்து கண்ணடியில் நாங்கள் போட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கண் வந்து ரெடி ஆகிட்டு அடுத்தது வந்து நான் ஃபவுண்டேஷன் போட போகிறேன் ஃபவுண்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் நான் போகிறேன் என்னென்ன நீங்கள் சூப்பர் மாடல்ஸ் வந்து சொல்லும்போதே வந்து அவங்க நிறைய கவரேஜ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து வெரி லைட்டாக இருக்கு
அடுத்தது தான் இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து ஐப்ராஸ் சூப்பர் மாடல் ஐப்ராஸ் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஃபாக்ஸியா ஐப்ராஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நிறைய ஆர்ட்ஸ் அதில் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து ரெண்ட ஐப்ரோஸ் நேச்சுரலாக இருக்கிற ஆர்ட்ஸை நான் கொஞ்சமாக குறைச்சி ரெண்டு ஐப்ரோஸை ஷேப் பண்ண போகிறேன் அடுத்ததாக நான் அந்த ஆங்கிள்ட் ஐ ப்ரஷ்ஷை எடுத்து இந்த அவுட்டர் கோர்னர் லைனை கொஞ்சம் நான் ஷேப் பண்ண போகிறேன் அடுத்ததாக இந்த லுக்கட மெயின் ஐட்டம் ஐ லைனர் ஐ லைனர் கீறும்போது வந்து நீங்கள் வளமையாக இந்த காஜல் இல்லாட்டி இந்த திக் ஐ லைனர் கீற மாதிரி கீறாதீங்க இந்த ஐஷரோ லுக்குக்கு வந்து மெல்லிய ஒரு சின்னதாக ஒரு கோடு அதுவும் இந்த ஹாஃப் ஃபை பாயிண்ட்டுக்கு இங்கால் வந்து இந்த சைடுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வராதிங்க ஹாஃப் ஃபை பாயிண்ட்லேருந்து வெளியில் அப்படியே மெதுவாக சின்னொரு லைன் இந்த ஆயுஷரோவை நீங்கள் ஒரு கைடாக பாவிச்சு அப்படி அந்த ஷேப்பை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கீறணும் அந்த ஹாஃப் ஏ மார்க்கை தாண்டி போனீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க உங்களோட ஆங்கிள்ட் லைனர் ப்ரஷ்ஷை எடுத்து அந்த இது முடிகிற இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மர்ச் பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததாக கண்ணுடைய உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மூலைகள் அதாவது இன்னர் கோனர்ஸ் திக்காக ஐ லைனர் நீங்கள் கீறாதீங்க எவ்வளோக்கு மெல்லிசாக உங்களால் கீறேனுமோ அவ்வளோ மெல்லிய கோடாக நீங்கள் கீறி அதை ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களோட அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த கண் அந்த மூளையை வந்து நீங்க ஒரு கைடா பாவிச்சு இந்த லைனப்பிருங்க இந்த லுக்கை இன்னும் ஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு நான் அந்த க்ரீம் ப்ளஷ் ஃபென்டி பியூட்டியில் இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி இது இதை கொஞ்சம் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இதுதான் கம்ப்ளீட்டட் லுக் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட இந்த இந்த வீடியோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் அப்லோட் பண்ணிங்கடா என்னை டேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிங்கடா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அடுத்த ஜூன் மந்த்லி கிவ்வைக்கு குவாலிஃபை பண்ணுவீங்க இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் உங்கள் அபிமான யூடியூபர் மாருதா பாய்